Dear students, in this lecture, we shall learn about the handling of nonlinear differential equation. Let us see. In this process, we shall see the uh, nonlinear differential equations and we shall also learn about the three methods of solving them. And in this uh, certain video, we shall be focusing on the first method. So, we are talking about the nonlinear differential equations and the power of the dependent variable, jo is case mein y hai, wo yaan par greater or other than 1 hogi. Yaan par wo 1 nahi hogi, jaysay hum pahle dousre cases mein dekhte rahe. Aur inko is tarah ki nonlinear differential equations ko solve karne ke, there are three ways. The first one is the exact differential equation method. The second one is separable variables method. And the third one is Bernoulli equation method. Definitely, we will talk about the first case of the exact differential equations. First, we will try to understand this. Given a function of two variables, if there is a function that we have, there are two variables. One is y and one is t. That is equal to k. Now, you have seen that this is an implicit function. Because we have not represented one variable in the other terms, but we have kept both variables on the left hand side. और राइट हैंड साइड पर डेफिनेटली कोई वेरिएबल ना बचा बल्कि कोई कांस्टेंट बच गया जब हम इसका टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो ऐसे होगा सिंबॉलिकली बिकॉज ये कोई न्यूमेरिकल इंस्टेंस नहीं है इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली एक सिंबॉलिक वे में ही आएगा डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन और एंड ऑन द अदर साइड डिफरेंशियल ऑफ द कॉन्स्टेंट दैट इट इज इक्वल टू जब हम डिफरेंशियल टोटल कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है ये भी हमें याद है सो ये हमने टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऑन टू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाया बेसिक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम टोटल डिफरेंशियल के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं और डिफरेंशियल या डेरिवेटिव दोनों जीरो होते हैं जब हम किसी कांस्टेंट को ट्रीट कर रहे हो तो इसलिए राइट हैंड साइड पर आपको जीरो नजर आ रहा है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी रीजन लिखी हुई है कि दोनों वेरिएबल वाई और टी ऑन वन साइड ऑफ इक्वेजन है दो एक साइड पे हैं इसलिए दो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आ रहा है जब हमने इनकी डिफरेंशिएशन की तो यही बात लिखा हुआ है डिफरेंशियल ऑफ अदर साइड टू सम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो और ये उसकी डायग उस सिचुएशन की लेबलिंग है कि ये है टोटल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन एफ वाई टी जो लेफ्ट हैंड साइड पर है एंड इट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज डिफरेंशियल है ये जीरो एक कॉन्स्टेंट के का तो ये इसकी इंटरप्रटेशन हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया हो जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है इस केस में और ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा अगर एज इट्स टोटल डिफरेंशियल सेटिस्फाइज द इक्वेशन अगर हम इसका टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करें और ये इस फॉर्म में अपेयर हो एंड इट हैज हैपन्ड हेयर बिकॉज जब हमने इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट किया तो ये आंसर इसने हमें जीरो के बराबर दिया ये चीज़ अभी सिंबॉलिक वे में है लेकिन जब इसे हम नोमेरिकल वे में करेंगे तो हमें और इसकी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का एक सर्टन प्रोसीजर है उसके दो हिस्से हैं पहले हिस्से में हम करते हैं इसके लिए एक टेस्ट डेवलप या उस टेस्ट को अगर वो डेवेलप्ड है और इस केस में हम करने जा रहे हैं डिवेलपमेंट के बाद ये जो टेस्ट है इसे हम विदाउट डिवेलपमेंट बोरो कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज अ फॉर्मूला सो so, ये जो टेस्ट हमारे पास डेवलप होगा उसको हम अप्लाई करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ये चेक करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं जो फोर स्टेप प्रोसीजर से होता है उसमें चार स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं सो राइट नाउ हम इस एग्जैक्टनेस टेस्ट को या टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस को डिवेलप करने जा रहे हैं बनाने जा रहे हैं और उसका मकसद मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अब इसके अंदर हमने ये किया कि उसी फंक्शन को बोरो किया और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलेट किया ऑन बोथ साइड जो हम पहले भी कर चुके हैं हम वहाँ से इस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास रिजल्ट आया था जब हमने ये कर लिया तो हमें ये दो टर्म्स ख़ास तौर पर क्लियर नज़र आ रही हैं कि ये डरेवेटिव हैं एफ का वाई के लिहाज से डरेवेटिव और एफ फंक्शन का टी के लिहाज से डरेवेटिव ये जो दो टर्म्स हैं आर गिवन इन एवरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ई डी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेजन की हर फॉर्म में हमारे पास ये होती हैं वी डेवलप अ कंडीशन अराउंड दीज डिवेटिव टर्म्स इसीलिए हम इनकी बेसिस पे ये कंडीशन 
जो एग्जैक्टनेस टेस्ट की है इसको डेवलप करने जा रहे हैं और इसके बैकग्राउंड में हमें एक थेरम बोरो करना पड़ेगा वह यंग्स थेरम जिसकी कंडीशन ये होती है अगर हम इस फंक्शन की बात करें जनरली स्पीकिंग जो एफ एक्स एंड वाई है कि अगर हम डेरिवेटिव क्रॉस पार्शल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो ये ऑर्डर के इरिस्पेक्टिव होता है यंग्स थेरम भी हम बेसिक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में कर चुके हैं इसकी डिटेल्स आप वहाँ से दोबारा से देख सकते हैं सो so, ये है यंग्स थेरम जनरली स्पीकिंग और इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं और एफ वाई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं सो so, हमने इन्हें एक्सपेंड करके ऐसे लिखा सेकेंड ऑर्डर पार्शल क्रॉस डेरिवेटिव और उसके बाद जो करंट सिचुएशन है उसमें एफ एक्स वाई नहीं है बल्कि एफ वाई और टी हैं इसीलिए हमने ये किया कि हमने यंग थेरम को मोल्ड कर लिया इन इन आवर गिवन सिचुएशन इसलिए जो उसकी इलेबोरेटेड फॉर्म है वो ऐसे आ जाएंगी जिसमें एफ टी वाई पहले वाई के लिहाज से फिर टी के लिहाज से और एफ वाई टी पहले टी के लिहाज से और फिर वाई के लिहाज से क्रॉस पार्शल डेरेवेटिव को रिप्रजेंट कर अब ये जो हमारे पास सिचुएशन थी उसे हमने बोरो कर लिया यंग सेरम से हमने जो अपनी गिवन टर्म्स को लिखा था और ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं कंप्लीट डेरिवेटिव्स क्योंकि ये ओनली डेरिवेटिव है और ये ऑलरेडी टेकन डेरिवेटिव है इन दोनों को हमने ख़ास नाम दे दिए पहले को हमने एम का नाम दिया और दूसरे को हमने एन का नाम दिया ताकि हमें ये बार बार लिखने ना पड़े और ये ऐसे ही यूज़ हो जाए बिकॉज दे आर ऑलरेडी दे इन एनी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी वैल्यूज हम इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट में लगाने के लिए तो यंग सेरम की बात हम एक साइड पे करें दूसरी साइड पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन अदर वर्ड्स हम एक साइड पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे एम और एन की नोटेशन में और दूसरी साइड पे हम एम और एन की ही नोटेशन में इस कंडीशन को डिवेलप करेंगे तो पहले हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं आपको याद होगा कि टोटल डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के बाद इसकी सूरत हाल ये थी और ये जो हमारे पास टर्म थी इसे हमने m का नाम दिया है अभी और इसको n का नाम दिया है तो अगर हम इसे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बनेगी m और n की फॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की फाइनल फॉर्म और यंग सेरम को अगर हम ऐसे लिखें एंड दैट इज़ देयर जो हमने ऊपर से बोरो किया तो इसे हम डेफिनेटली एम एज्यूम कर चुके हैं और इसको एन एज्यूम कर चुके हैं और हम इसे हम फाइनली ऐसे ही लिख सकते हैं जो कि कंडीशन बन जाएगी एग्जैक्टनेस टेस्ट की तो इसकी इंटरप्रटेशन यही है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने मोल्ड कर लिया एग्जैक्टनेस टेस्ट के लिए और एग्जैक्टनेस टेस्ट के अंदर m और n का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और वो हम नुमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इन द कमिंग लेक्चर्स वी शेल ऑल्सो डू दैट जहाँ पर हम नुमेरिकली भी इसको हल करेंगे बट राइट नाउ The conclusion of all of this is that using exactness test, one can find if the given differential equation is exact differential equation or not. Definitely, हम इसको use करके इस test को हम check करेंगे कि क्या ये given differential equation exact differential equation के ज़िम्मे में आती है या नहीं आती.